Ilang oras nagpulong ang University of the Philippines Board of Regents, ang pinakamataas na policy-making body ng UP. Tinalakay dito ang kontrobersyal na Facebook post ni Attorney Frederick Farolan, member ng Board of Regents o BOR, kung saan sinabi niyang sayang na hindi kumpleto ang basketball players ng Ateneo sa game sa Merkules. Tatlo raw kasi ang injured. Pumili na lang daw kung sino ang mga yun. Post niya ito matapos matalo ang UP sa Ateneo sa unang laban ng UAAP Championship. Bukod dyan, sinabi pa ni Farolan sa comments na panukala niyang magkaroon ng composite strike team ang lahat ng fraternity ng UP para isagawa ito. Pwede raw suntukan na lang ang lahat ng frat ng Ateneo at frat ng UP. Inula ng batikos ng netizens, mga taga-UP at ilang mambabatas ang post ni Farolan na dinilit na niya. Paliwanag naman ni Farolan sa isa pang post na panguuyam o sarcasm lang daw ang kanyang mga sinabi na tila hindi raw nagets ng ilan. Sa isang pahayag, sinabi ni UP President Danilo Concepcion na sineseryoso nila ang mga ganitong uri ng statement. Hindi raw nito kinakatawan ang values ng universidad na nagpapahalaga sa sportsmanship, patas na laban at magandang pakikitungo sa larangan ng sports at iba pang aspeto. Sabi ni Senator Francis Pangilinan, dating miyembro ng BOR, dapat mag na si Farolan dahil hindi katanggap-tanggap at kahihiyan sa UP ang mga sinabi niya sa social media. Si Senator Francis Escudero, BOR member, hindi rin nagustuhan ang post ni Farolan. Sa meeting ng Board of Regents kanina, hindi nag si Farolan. Si Farolan ay pinuwesto ni Pangulong Duterte para sa dalawang taong termino bilang regent ng UP. Nagtapos na ang termino niya noong Oktubre pero nirekomenda ng UP Board of Regents si Pangulo na marinyo ang kanyang appointment. Kanina, binawi na ng UP Board of Regents ang rekomendasyong ito dahil sa commitment daw ng universidad sa mataas na standard ng pananagutan. Pero hanggang dito lang ang kayang gawin ng board. Ang Pangulo pa rin ang magdedesisyon kung anong mangyayari kay Farolan. Limitado ang kapangyarihan kung sakasakala ng UP Board of Regents, kaugnay sa pagdisiplina ng kanilang mga miyembro. Pero ginawa namin yung pinaka pwede namin magawa kaugnay ng bagay na ito. Hinimok na lang nila si Farolan na huwag nang magbigay ng pahayag na makakakompromiso sa reputasyon ng UP. Sa isang statement, sinabi rin ng BOR na wala silang kinalaman sa pahayag at aksyon ni Farolan. Wala raw excuse sa paghahasik ng takot at kalituhan lalo na sa panahong dapat nakatoon ng atensyon sa tagumpay ng kanilang athletic program. Humingi rin ang paumanhin ng UP sa mga opisyal, staff at atleta ng Ateneo maging sa UP community na naapektuhan ng pahayag ni Farolan. Ilang ulit naming hininga ng pahayag si Farolan tungkol sa issue pero tumanggi ito. Sabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, dapat bigyan ng benefit of the doubt si Farolan. I think we should give the person the benefit of the doubt. Let him explain himself. Sandra Aguinaldo, GMA News.